أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وصبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته نام ഇമാം നവിയുടെ അൽ അദ്കാർ എന്ന കിതാബിനെ ആസ്പദമാക്കിയും ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമ് തങ്ങളുടെ അതിക്കിയ ഉൾപ്പെടുത്തിയും ആണ് ക്ലാസ് എടുത്ത് വരുന്നത് അതിക്കിയ എന്ന ഈ ചെറിയ കിതാബ് വെയ്ത്ത് ചെറുതാണെങ്കിലും വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അതിന് ഷറഹ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വലിയ മഹാന്മാർ അതിക്കൊക്കെ ഷറഹ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഷറഹ് എഴുതാൻ മാത്രമുള്ള കിതാബാണ് ഇത് അപ്പം അതിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ റൂഹ് ജസദ് ഈ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതാണ് ആത്മാവ് ശരീരം ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ ശരീരത്തെ പിന്നെ ഇവിടെ വെക്കുകയില്ല മറവ് ചെയ്യും അത് നബിമാരായാലും ശരി ഔലിയാക്കളായാലും ശരി സാധാരണക്കാരായാലും ശരി ആരായിരുന്നാലും മരണത്തോടുകൂടി ഇവിടെ നിന്ന് അവരെ മറവ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഉടനെ തന്നെ റൂഹിനെ അള്ളാഹു താര മടക്കിക്കൊടുത്തു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ റൂഹി മടക്കിക്കൊടുത്ത് കബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നബിതങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ഹയാത്ത് ഉണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നു വയലമോ അന്ന ഫീക്കും റസൂൽ അല്ലാ നിങ്ങൾ അറിയുക തീർച്ചയായും നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ഈ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് കാലത്തേക്കും ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അഷ്ഹദു അല്ല ഇലാഹല്ലാ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം അഷഹദ് അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ കാലത്തും റസൂലാണ് ഇപ്പോഴും റസൂലാണ് 
ഇനി വരുന്ന കാലത്തും റസൂലാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് റസൂലായിരുന്നു എന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം അല്ല അന്നും റസൂല് തന്നെ ഇന്നും റസൂല് തന്നെ എന്നും റസൂല് തന്നെ പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളോട് ശരീരത്തിൻ്റെ കൽപ്പന കൽപ്പിക്കുന്ന സമയം വഫാത്തോടുകൂടി കഴിഞ്ഞുപോയി മരണത്തോടുകൂടി പിന്നെ തബലീഗ് ചെയ്യുക നമ്മെ ഉപദേശിക്കുക നമ്മെ ഭരിക്കുക എന്ന അധികാരം ഇല്ല ഫലമ്മാ തവഫൈ തനി കുന്ത അന്തർ റക്കീബ് അലൈഹിം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആഹിറത്തിൽ വച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയും നസാറാക്കൾ ഈസാ നബിയെ ഇലാഹാക്കി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇലാഹാക്കി ദൈവമാക്കി കൊണ്ട് നടന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആക്രത്തിൽ വച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറയും ഫലമ്മാ തവഫൈ തനീ കുന്ത അന്തർ റക്കൈ ബാലയും നീ എന്നെ വഫാക്ത് ആക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ അവരെ നോക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്നിനുണ്ടായിരുന്നില്ല ജനങ്ങളെ നോക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ അള്ളാഹ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്ഥാനം പൂർണ്ണമായി ഉണ്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായി വലിയ ഒരു ഡോക്ടർ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു പ്രിൻസിപ്പളായി നിന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഉണ്ട് അത് നോക്കൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടമയാണ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടറുടെ കഴിവിന് യാതൊരു കുറവും ഇല്ല അദ്ദേഹം വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ആൾ തന്നെ പക്ഷേ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന സ്ഥാനം റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് ആ താപനത്തിൽ ഉള്ള വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതല്ല എന്നപോലെ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വഫാത്ത് ആയതിൻ്റെ ശേഷം ഇവിടെ ജനങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഈ പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അവിടത്തോട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല അവിടെ നിന്ന് ശരിക്ക് അറിയുകയും എല്ലാം ചെയ്യും ആത്മീയമായ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ടാകും അത് കൽപ്പനപ്രകാരമുള്ള അധികാരത്തിൽപ്പെട്ട നിയന്ത്രണം അല്ല അല്ലാത്ത വിധത്തിൽ അവിടത്തോടുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ചില ഭാഗ്യങ്ങളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഷെയ്ഖ് മഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദറുൽ ജീലാനി ഹദ്സല്ലാഹു സിറഹു മഹാനവറുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിറുൽ അസ്റാർ എന്ന കിതാബിൽ പറയുന്നു ഇജുത്തമായത്തു അന വഷെയ്ഖ് മഹീനുദ്ദീൻ പി ജബലിമിനൽ ജബാൽ ഞാനും മഹീനുദ്ദീൻ ഉൽ ചിസ്തി അലി അള്ളാഹു അല്ല അവറുകളും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചുകൂടി ഒരു പർവ്വതത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി 
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പലതും സംസാരിച്ച് പിരിയാൻ അടുത്തപ്പോൾ മൊയിനുദ്ദീൻ ചിസ്തി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ബാഗ്ദാദിലേക്ക് വന്നാലോ പറ്റില്ലേ നിങ്ങൾ ബാഗ്ദാദിലേക്കാണല്ലോ പോകുന്നത് ഞാനും അങ്ങോട്ട് വന്നാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ തമാശക്ക് ചോദിച്ചതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതോ എന്താണെന്നറിയില്ല അതായാലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷെയ്ഖ് മൊഴിയുദ്ദീൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബാഗാദിലേക്ക് വരല് മദീനയിൽ നിന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈ വസലമ തങ്ങൾ എന്നെ ഇറാഖിലേക്കും നിങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലേക്കും അയച്ചതാണല്ലോ പോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞതാണല്ലോ നമ്മളോട് അപ്പോൾ പിന്നെ തങ്ങൾ ഇന്ത്യ വിട്ടിട്ട് ഔദാദിലേക്ക് വന്നാൽ പറ്റൂലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ് അത് ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഹാജാ മഴയിൽ ചിസ്തി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് മലിക്കുൽ ഹിന്ദ് ഇന്ത്യയുടെ രാജാവ് എന്ന ആ പേര് മഹാനവറുകൾക്ക് ലഭിച്ചു ആത്മീയമായ ഭരണം നടത്തുന്ന രാജാവ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആത്മീയമായ ഭരണം അത് വേറെയാണ് ശാരീരികമായ ഭരണം അത് മറ്റൊന്നാണ് ശാരീരികമായ ഭരണത്തിന് ഇതാ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കൊറോണ വൈറസ് വന്നു അപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും എല്ലാം ചടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അവർക്ക് ശക്തിയായ പണി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം നിയമങ്ങൾ വേണം ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം അത് പോലീസിനെ വെക്കണം ആളുകളെ വെക്കണം ഇപ്പോൾ പ്രവാസികൾ വരുന്നു ആ വരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് സഹായിക്കണം അവരെ താമസിക്കാൻ സ്ഥലമേർപ്പെടുത്തണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ഭൗതികമായ ഇത് കേന്ദ്രത്തിനും കേരളത്തിനും എല്ലാം ബാധ്യതയായി അതവർ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേസമയത്ത് ആത്മീയമായ ചികിത്സയും ആത്മീയമായ രോഗവും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അധിക പേരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് കേത്തകരമായ കാര്യം അതാണ് നേരത്തെ മഹാനായ സൈനുദ്ദി മഹ്ദൂമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരീ അത്ത് തരീക്കത്ത് അക്കയിക്കത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ആ മൂന്നിനും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഇന്ന തരീക്ക ശരീ അത്തുൻ വ തരീക്കത്തുൻ വ ഹക്കീക്കത്തുൻ ഫസ്മ ഇലഹാമാ മുസ്തില ഫരീ അത്തുൻ കസഫീനത്തിൻ ശരീയത്ത് കപ്പൽ പോലെ വ തരീക്കത്തുൻ കൽ ബഹരി തരീക്കത്ത് ബഹ്റു പോലെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ബഹ്റിൽ നിന്ന് ഹക്കീക്കത്തും ദുറുൻ വല വില പിടിച്ചതായ മുത്ത് പെറുക്കിയെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ബഹ്റിൽ കപ്പൽ ഓട്ടിയിട്ട് ബഹ്റിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ബഹ്റിൽ കുറേ അങ്ങോട്ടെത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ബഹ്റിൽ മുങ്ങി മുത്ത് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ശരി അത്ത് മുറുകെ പിടിച്ച് നടക്കുകയും അതിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുകയും അങ്ങനെ അവസാനം ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ മുത്ത് കടഞ്ഞു തെളിയിച്ച ഈമാൻ യാതൊരു കറുപ്പുമില്ലാത്ത യാതൊരു ദോഷവുമില്ലാത്ത ഈമാൻ അതാണ് ഹക്കീക്കത്ത് അതിനെ സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിന് ചില ചികിത്സകൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഹൃദയം നന്നാവാൻ നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ ശരീരം കൊണ്ട് ചില ചികിത്സകൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ഒന്ന് നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുക നാവ് കൊണ്ട് കുറേ പണിയെടുക്കണം 
നാവും ഹൃദയവുമായി വല്ലാത്ത ബന്ധമാണ് ഇല്ലേ ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇസ്ലാം ഹക്കായ ദീനാണെന്ന് അയാൾ കരുതി ഉറപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ ഇലാഹാക്കാൻ പാടില്ലെന്നും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലയോ തലം തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് റസൂലാണെന്നും അയാൾ കരുതി ഉറപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇസ്ലാമിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അഷദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലാ അഷദു അല്ല മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്ന് പറയുന്ന കരിമത്ത് അവൻ്റെ വായി കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കണം അപ്പം വായും ഹൃദയവും തമ്മിൽ വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് ഒരാൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നാൽ അത് മനപ്പാടമാവുകയില്ല സാധാരണക്കാർക്കത് മനപ്പാടമാവൂല അപ്പം എന്തു ചെയ്യും കുട്ടികൾ കുൽഹുവല്ലാഹു അഹദ് കുൽഹുവല്ലാഹു അഹദ് കുൽഹുവല്ലാഹു അഹദ് അള്ളാഹു സമദ് അള്ളാഹു സമദ് കുൽഹുവല്ലാഹു അഹദ് അള്ളാഹു സമദ് ഇങ്ങനെ നാവ് കൊണ്ട് കുറേ പ്രാവശ്യം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഓതുമ്പോൾ അവരെ കൽബിൽ ഉറക്കുകയാണ് അല്ലേ മുറുകാൻ മനപ്പാടാക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ നാവ് കൊണ്ടാണ് ഓതുന്നത് നാവ് കൊണ്ട് കുറേ അധികം ഓതുമ്പോൾ അത് ഹൃദയത്തിൽ പതിയുകയാണ് യാസീൻ വൽ ഖുർആനിൽ ഹക്കീം ഇന്ന കലമിൻ അൽ മുർസലീൻ എന്നിങ്ങനെ കുറേ ആയത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ട് ഓതി പിന്നെയും ഓതി പിന്നെയും ഓതി അങ്ങനെ ഓതുമ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ അവിടെ പിടിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആത്മീയമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാവാൻ നമ്മളെ ജഡത്തിലുള്ള അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് നാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമതായി നാവ് കൊണ്ട് നാം പ്രവർത്തിക്കണം നാവ് കൊണ്ട് ദിക്കർ ചെല്ലണം അതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഉർക്കുറുള്ളാഹ ദിക്കറൻ കസീറൻ നിങ്ങൾ അധികമായി ദിക്കർ ചെല്ലണം അള്ളാഹുവിനെ പറയണം വസഭ്യഹോഹു മുക്ര തൻ വാസീല പരിശുദ്ധമാക്കണം അള്ളാഹുവിനെ പ്രഭാതത്തിനും പ്രദോഷത്തിനും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും തഥാ സമയത്തും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പറയുകയും തസ്ബീഹ് ചെല്ലുകയും വേണം ഹുവല്ലതി സല്ലി അലൈക്കും ഓമലായിക്കത്തുഹു ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു താലയും അവൻ്റെ മലക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്തു തരും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഗുണം അള്ളാഹു ചെയ്യും മലക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു നീ ഉഹരിതക്കും മിനുള്ളൂർ മാത്തി ഇലന്നൂർ ഇരുട്ടുകളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അവനെ പുറപ്പെടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഇരുട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് യഹ്ലാസില്ലായ്മ അതൊരു ഇരുട്ടാണ് കിബുറ് അതൊരു ഇരുട്ടാണ് ബിദ്അത്ത് അതൊരു ഇരുട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇരുട്ടുകളുണ്ട് അതിൽ കുഫരിയത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇരുട്ടാണ് ബിദ്അത്ത് ബിദ്അത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു താര നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സദസ്യർ അറിയില്ല സൂറത്തു തലീമിൽ മസ്അലത്ത് എന്നൊരു സൂറത്തുണ്ട് കുറുകാലില് ഈ പേര് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് അറിയുന്നില്ല വേറെ ഒരു പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതേതാണ് സൂറത്ത് ഫാത്തിഹ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إخذنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هذه سورة تانا هذه سورة سورة فاتحة أن بيرون سورة الشافي أن بيرون 
സൂറത്തുൽ കാഫി എന്ന പേര് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം പേരുകൾ ഉണ്ട് ആ പേരുകളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പേരാണ് സൂറത്തു തലീമിൽ മസ് അല അള്ളാഹുവിനോട് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നും എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നും എപ്പോഴാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നും എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്ത് സുഹാൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു താര നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കാൻ ഇല്ലേ ചോദിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊൽ മായോബിക്കും റബ്ബി ലൗലാദ് ആവുക്കും നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ റബ്ബായ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കുകയില്ല ലൗലാദ് ആവുക്കും നിങ്ങൾ ദാ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദാ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അല്ല പരിഗണിക്കൂല ഈ ആയത്ത് വേറെ ആയത്തിൽ കാണാം ഉദ്ഊനി അസ്തജിപിലക്കും നിങ്ങൾ എന്നോട് ദാ ചെയ്യുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യും വേറെ ഒരായത്തിൽ കാണാം വൈദാ സാര കഴിബാദി അന്നി വൈന്നി കരീബുൻ എന്താണ് ഏതാസാരക്കഴിബാദി അന്നി എൻ്റെ അടിമകൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചാൽ തങ്ങളോട് തങ്ങൾ പറയണം എന്തെന്ന് ഇന്നി കരീബുൻ ഞാൻ അടിമകളുമായി അടുത്തുള്ളവരാണ് അടിമകളുമായി ഞാൻ അടുത്തുണ്ട് അടുത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുത്താല നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു ജഡം ഉള്ളവനല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ജഡം നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പം അങ്ങനെ അത് അല്ല അള്ളാഹു നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു ജഡം ഉള്ളവനല്ല ഒരു കോലം സൂറത്ത് ഉള്ളവനല്ല ഒരു കൈഫിയത്ത് ഉള്ളവരല്ല മുഖാലിഫുല്ലിൽ ഹൽക്കി ബിൽ ഇത്തുരാക്കി എല്ലാ വിധത്തിലും സൃഷ്ടികളോട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടവൻ ആണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു താര വ്യത്യാസപ്പെട്ടവനാണ് ആ അള്ളാഹു നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൽബിൽ കരുതുന്നത് അള്ളാഹു അറിയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു താര കാണും നാം പറയുന്നത് അള്ളാഹു കേൾക്കും അപ്പം അങ്ങനെ അറിവും കേൾവിയും എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനഹു താലാക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ ദാസാരക്കായി ബാധി അന്നി എൻ്റെ അടിമ തങ്ങളോട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചാൽ പറയണം ഇനി കരീബുൻ ഞാൻ അടുത്തുണ്ട് ഒരീബു ദാവത്തായി ഇതാ ദാനി ദാ ചെയ്താൽ ഞാൻ അവൻ ഉത്തരം ചെയ്യും അപ്പോൾ ദാന ചെയ്യണമെന്നും അള്ളാഹു താര അറിയുമെന്നും അള്ളാഹു താര ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്നും ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ദുഹാവിൻ്റെ മര്യാദയും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കണമല്ലോ ഒരു വാപ്പയോട് മകൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് മര്യാദ ഉണ്ട് ആ മര്യാദക്ക് ചോദിച്ചാലേ വാപ്പനോട് കാശ് കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ കോളേജിൽ പോകണു വാപ്പ ഞാൻ മദ്രസയിൽ പോകുന്നു സ്കൂളിൽ പോകുന്നു എനിക്ക് പാഠപുസ്തകം വേണം അത് വേണം അത് വേണം എന്നൊക്കെ പറ അതൊക്കെ ഞാൻ തിരക്കി പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് അങ്ങാടിയിൽ കൂടെ വാപ്പ അങ്ങനെ വളർന്നു പോകുമ്പോൾ ഇവനൊരു വീഡിയോ കോലയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ എൻ്റെ വാപ്പ അതാ പോണ ഒന്നുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളെ പറഞ്ഞു വെച്ച് വാപ്പ അവനെ വിളിച്ച് ആ എനിക്ക് കാശ് വേണം സ്കൂൾ പോകണം കോളേജിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കാശല്ല കിട്ടും നല്ല അടിയാ അപ്പോൾ പിതാവ് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മര്യാദക്ക് ചോദിക്കണം ചോദിക്കേണ്ടതുപോലെ ചോദിക്കണം അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല ജല്ല ജലാലഹു മരിക്കുൽ മുലൂക്ക് ഖാലിക്കു അൽ ആലം മരിക്കുൽ മുലൂക്കായ അള്ളാഹു ഖാലിക്കായ അള്ളാഹു റബ്ബായ അള്ളാഹു ഏ എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബുൽ അഴിസത്തായ അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെതായ മര്യാദയനുസരിച്ചും 
ചോദിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയം അനുസരിച്ചും ചോദിക്കണം അതിന് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് സൂറത്ത് ഫാത്തിഹായിൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം തുടങ്ങി മാലിക് യൗമുദ്ദീൻ വരെ അള്ളാഹുവിനെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് ആ ഓരോ പ്രശംസയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് ഇൻഷാള്ള ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം സംസാരിക്കാം ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു അതാര ഇലാഹാണ് ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അവനാണ് അഖില ലോക ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നവൻ അവൻ്റെ കഴിവ് കൂടാതെ ഒരു കഴിവും ആർക്കുമില്ല ഒരു കൈ വിരലൊന്നിങ്ങനെ പൊക്കിപ്പിടിക്കാൻ അള്ളാഹു തന്നെങ്കിലല്ലാതെ കഴിയില്ല അത് മടക്കിപ്പിടിക്കാൻ അള്ളാഹു കഴിവ് തന്നെങ്കിലല്ലാതെ കഴിയില്ല കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല കാണാൻ കഴിയില്ല ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു സംഗതിയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുതിരത്ത് കൂടാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അറിവ് കൂടാതെയും സാധിക്കുകയില്ല ലഹൗല ഒല കൂവത്ത ഇല്ലാവില്ല ഇതാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ലഹൗല ഒല കൂവത്ത ഇല്ലാവില്ല പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കേൾക്കുന്നു എന്നാൽ ഒതു കൊടുക്കണം തുണി മാറ്റണം നടക്കണം പള്ളിയിലെത്തണം നിസ്കരിക്കണം ഇതൊന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുതിർത്ത് കൊണ്ടല്ലാതെ സാധ്യമല്ല എന്ന് നമ്മളപ്പം പറയുന്നില്ലേ ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ലഹൗലാപ്പോത്തില്ല ഇത് നമ്മളെ ഈമാനാണ് എല്ലാവരും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാം ഏ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താലാൻ്റെ കുതിർത്ത് കൂടാതെ ഒരു സൂചി കുത്താൻ വരെ സാധ്യമേ അല്ല എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുതിർത്താണ് ഒമാത്ത ഷാ ഊന ഇല്ല അയ്യ ഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയില്ല എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹു ഹലക്കും ഒമാത്ത അമലൂൻ നിങ്ങളെ പടച്ചത് അള്ളാഹു ആണ് ഒമാത്ത അമലൂന നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയും പടച്ചത് അള്ളയാണ് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളെ പ്രവർത്തനത്തെയും പഠിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് ലായുസ് അലു അമ്മ എഫ് അലു ഹും യുസ് അലു അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ലായുസ് അലു അവനോട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല വഹും യുസ് അലു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകൾ തീർച്ചയായും ചോദ്യം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും അതിനൊക്കെ ധാരാളം ഉദാഹരണമുണ്ട് സമയമില്ല കുറച്ച് സമയമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്നാലും ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഒരാളൊരു പറമ്പ് വാങ്ങി ആ പറമ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഒരു വീട് എടുക്കുന്നു ആ വീട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻ വരക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് വീട്ടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന് കിടക്കാനുള്ള പ്രൈവറ്റ് റൂം അടുത്ത് അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അടുത്ത് അടുപ്പ് മൂട്ടാനുള്ള സ്ഥലം അടുത്ത് കക്കൂസ് അപ്പോൾ കക്കൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നജസ് ആവുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഭൂമി നിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് കക്കൂസ് ആക്കേണ്ടത് എന്നും എവിടെയാണ് ബെഡ്റൂം ആക്കേണ്ടത് എന്നും നീ തീരുമാനിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ ഇതിന് ഒരു അക്രമം എന്ന് പറയില്ല വല്ലാത്തൊരു അക്രമം തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥലം ഇവിടെ കക്കൂസ് ആക്കി കളഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒരാളും പറയില്ല അത് നിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നിൻ്റെ പറമ്പ് നിനക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും എത്രയോ ഇരട്ടി റബ്ബ് സുബാനുഹു താലാൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് നമ്മൾ 
അള്ളാഹുവാണ് നമ്മളെ പടച്ചത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു താര ലായുസ് അലു അമ്മായ അലു അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടില്ല വഹും യുസ് അലു ജനങ്ങളോട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും അതാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല എന്ത് ചെയ്താലും അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ അധികാരവും അവകാശവും ഒന്നും ഇല്ല അതുണ്ടാവുകയുമില്ല അതാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം മുതൽ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ റഹ്മാനി റഹീമി മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ വരെ അള്ളാഹുവിനെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താര സർവശക്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സർവസ്വവും അള്ളാഹുവിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിനയം കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് പ്രസംഗത്തിൽ ഇത്രയേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഫാത്യഹ സൂറത്ത് മാത്രം മൂന്ന് മാസമാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് മർക്കത്തിൽ സക്കാഫികളായവർ മറ്റ് വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ച് പാസ്സായി വന്നവർ അവരെ എടുത്തിട്ട് ഒരു റിസർച്ച് കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മർക്കത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ കോഴ്സാണ് ആ കോഴ്സിൽ ഫാത്യഹ സൂറത്ത് മാത്രം മൂന്ന് മാസം ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് അതിപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതിനാണ് ഇതൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം നമ്മളെ പറമ്പിലും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് അടുപ്പാക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് കക്കൂസാക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ബെഡ്റൂം ആക്കാം എല്ലാം അതാരും ഒരു അക്രമം പറയില്ല ഇവിടെ അതിന് അങ്ങനെ ആയി ഇങ്ങനെയെന്നുള്ളത് പറയില്ല എന്ന പോലെ അള്ളാഹു സുബാന തല എൻ്റെ മഹലൂക്കാണ് നമ്മൾ ആ മഹലൂക്കിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റബ്ബു സുബാനോ തലാൻ്റെ മേൽ എല്ലാം ഏൽപ്പിക്കുകയും അവനെ ഓർക്കുകയും ഉൽക്കുറുള്ള നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ദിക്കർ ചെയ്യുക ദിക്കറും കസീറ അധികമായി അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുക കൊറോണ വരുമ്പം മാത്രം ഓർത്താൽ പോരാ ഏ കൊറോണ വരുമ്പം മാത്രം ഓർക്കുക എന്നിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഏ കൊറോണ ഒക്കെ ചെറിയൊരു സമാധാനം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രം വേറെ എവിടെയും സമാധാനമായിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ മാത്രം ശക്തമായ നിയമം ലോക്ക്ഡൗൺ ഈ നിയമം പാലിച്ചത് കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശക്തമായ കടും പിടുത്തം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ പാലിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഇളവ് കൊടുത്തപ്പോഴേക്ക് അത് നിറഞ്ഞു പോയി പെരുന്നാളാഘോഷം പറയാൻ തന്നെ എനിക്ക് പ്രയാസം വരുന്നു പെരുന്നാളാഘോഷത്തിലേക്കുള്ള വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ തുണി ഷാപ്പുകളിലേക്ക് നമ്മളെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി വല്ലാത്ത വേദനയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ ഒരു കൊല്ലത്തെ പെരുന്നാൾ പുതിയതില്ലാതെ അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചാൽ എന്താണ് വരാൻ പോണത് ഏ ഒരു മാസം രണ്ട് മാസത്തെ കാലം നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നല്ലോ മക്കളെയും വാപ്പനെയും ഒന്നും കാണാതെ ഇരുന്നില്ലേ വാപ്പയും മക്കളും ഗൾഫിൽ ഉമ്മ ഇവിടെ ഭാര്യ ഇവിടെ ഏ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മാസം കടന്നില്ലേ എന്നിട്ട് എന്തേ തകരാർ പറ്റത് അതുപോലെ ഈ ഇനി ഒരു മാസം കൂടി കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് തുണിയും കുപ്പാക്കെ വാങ്ങാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ജനങ്ങൾ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചാൽ രോഗം മടങ്ങി വരൂല അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അലോല്ല കാക്കട്ടെ സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താര നമ്മളോട് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ പ്രശംസിക്കണം നിങ്ങൾ ഏത് ദയും ഏത് പ്രാർത്ഥനയും അതിൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കണം അൽഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദ് കൊണ്ട് തുടങ്ങണമല്ല ദ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ പ്രശംസിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഇയ്യാക്കനാബുദു ഇയ്യാക്കനസ്തീൻ 
അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഹതിയ സമർപ്പിക്കണം ഏ വലിയ രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഹതിയ സമർപ്പിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ ബുഹാരി ദർസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വല്ല മതങ്ങൾ സതക്ക സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഹതിയ സ്വീകരിക്കും അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് സതക്ക സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല ഹതിയ ആണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കും ഏ ഹതിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ആളുകളെ മുമ്പിൽ സമ്മാനമായിട്ട് കൊണ്ട കൊടുക്കുന്നതാണ് കൈക്കൂലിയല്ല ഏ കൈക്കൂലിയല്ല നമ്മൾക്ക് ഒരു ഓർഡർ ഇട്ട് തരണം അത് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടും എല്ലാം ഒന്ന് ചൊളിവിലിട്ട് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൊണ്ട് കൊടുക്കണ അതിന് കൈക്കൂലി എന്നാണ് പറയുക ആ കൈക്കൂലിയല്ല ഇത് ഹതിയ ഒരു സ്നേഹ ആദരവിൻ്റെ സമ്മാനം അത് ഏതൊരാൾക്കും വാങ്ങാവുന്നതാണ് ഏത് രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിലും ഹതിയ കൊടുക്കുക പൊതുവേ ഒരു ഹതിയ ഉണ്ട് നമ്മളെ ഇടയിൽ അസ്സലാം ആലോചിക്കും അതൊരു ഹതിയാണ് അതിൻ്റെ പുറമെ നല്ല ഒരു ഹതിയ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഹിദിര സുറാത്ത് അൽ മുസ്തഖീം എന്ന് ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് മുമ്പായി ഒരു ഹതിയ എന്താണ് നമ്മുടെ എല്ലാ വിഭാഗത്തുകളും നമ്മുടെ സഹായ അഭ്യർത്ഥനകളും അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹതിയ വെക്കുക അത് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഒറ്റക്കല്ല ഒറ്റക്കായാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളെയൊക്കെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിഷമത്തിൽ തന്നെയാണ് നിസ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഒച്ച കേട്ടാൽ അപ്പടുക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിന് പോകാനുള്ള ഒരാൾ വേഗമൊന്ന് നിസ്കരിച്ചാലത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വെച്ച് പള്ളി കയറി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ബസ്സിൻ്റെ ഒച്ച കേട്ടാൽ അപ്പോഴേക്ക് ഇവനൊരു കാഴ്ചത്രയായി എന്ന് പറഞ്ഞറിയില്ല ഇമാമ ഇവിടെ എത്തി എന്നും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ കുത്തി മറിഞ്ഞ് സ്ഥലം വീട്ടിട്ടു ഓടി ഏ അന്നനക്കുള്ള നിസ്കാരം നമ്മളൊക്കെ നിസ്കാരം ഏ ആ നിരക്കുള്ള നിസ്കാരമാണ് നമ്മുടെ നിസ്കാരം ഭൗതിക ചിന്ത നിറഞ്ഞു കിടക്കും നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങനത്തെ നിസ്കാരമൊന്നും അല്ല മഹാന്മാരുടെ നിസ്കാരം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ നിസ്കാരം അള്ളാഹിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു ഹതിയായിട്ട് കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹു തന്നെ സാധുക്കളായ നമ്മോടുള്ള കൃപയുടെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നീ നിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞ ഇബാദത്താണെങ്കിലും ആ ഇബാദത്തുകളെ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളുടെയും ഔലിയാക്കളുടെയും ഇബാദത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം നിൻ്റെ ഇബാദത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ സമർപ്പിക്കണ്ട നീ അമ്പിയാക്കളുടെ ഇബാദത്തിൻ്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കുക സമർപ്പിക്കാൻ അതെല്ലാവരോടും കൂടി വാങ്ങിയിട്ട് നീ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നാലോ അതും പറ്റില്ല നീ അവരെ കൂടെ തന്നെ വരണം അമ്പിയാക്കളുടെ കൂടെ ഔലിയാക്കളുടെ കൂടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ കൂടെ വരണം അതാണ് ഇയാക്ക അത്ഭുതം ഓ എന്താ എന്താ ചിന്തിക്കാത്തത് ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് പാതിര സമയത്ത് താജത് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും താജത് നിസ്കരിക്കലില്ല എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുക ഇവിടെപ്പോൾ കാണാത്തത് കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കണ്ട ഉത്സാഹ ഇയാക്ക അത്ഭുതം നി നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ആരാധന ഞങ്ങളുടെ ആരാധന ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് നിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു അള്ളാ എന്നാണ് ഇയാക്കന അബുദു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത അഭിപാദത്ത് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമ മുതൽക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും സ്വാലിഹ്യങ്ങളും ചെയ്ത എല്ലാ അഭിപാദത്തുകളും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി തന്നെ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിവാദത്തിന് സമർപ്പിക്കും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ സഹായം നിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ കഴിയുമോ 
അള്ളാഹു ഇന്ന സഹായമല്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ല ഇപ്പോൾ പത്ത് രൂപ ഒരാൾ കൊടുത്താൽ സഹായിച്ചാൽ അതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായമാണ് ഏ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ അതും അള്ളാഹിൻ്റെ സഹായമാണ് എവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുത്താലും അള്ളാഹിൻ്റെ സഹായം തന്നെയാണത് വീഴാൻ പോകുമ്പോൾ കൈ പിടിച്ച് വന്ന് കൊടുത്താൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അയ്യാക്കനസ്തീൻ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ ചെയ്യുന്ന സഹായം നീ നിൻ്റെ അടിമകൾ മുഖേന ചെയ്യുന്നതായാലും ശരി നീ നേരിട്ട് ചെയ്യുന്നതായാലും ശരി മറ്റ് ആളുകൾ മുഖേന ചെയ്യുന്നതായാലും ശരി എല്ലാ സഹായവും നെന്നിൽ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു അള്ളാ സഹായ അഭ്യർത്ഥന ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സായി ഏ തവസ്സുൽ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനോട് പറയാൻ പോവുകയാണ് തവസ്സുലാണ് തവസ്സുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടത്തെ കേട്ടോ അള്ളാഹുവിനോട് നേരിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടാന്ന് അറിയല്ല അള്ളാഹുവിനോട് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത അഴിപാദത്ത് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ടര കാലത്ത് അജോദ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സയ്യദിന റസൂറുള്ളാഹിയോ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ നിസ്കരിക്കുന്നു ഏ എത്രയോ നിസ്കരിക്കുന്നു ദാവൂദ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഒരു ദിവസം നോമ്പ് ഒരു ദിവസം ഒഴിവ് ഒരു ദിവസം നോമ്പ് ഒരു ദിവസം ഒഴിവ് ഇങ്ങനെ ഒന്നര എട്ട് എട്ട് നോമ്പ് നോക്കുന്ന ആൾ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അങ്ങനെയുള്ള എത്ര 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 അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും സാലിഹീങ്ങളും അവരൊക്കെ രാത്രി സമയത്ത് പാതിര സമയത്ത് റബ്ബുൽ അസ്സത്തായ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞ് കരയുകയും അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വാർക്കുകയും ചെയ്ത ചരിത്രങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം കരഞ്ഞിട്ട് രാത്രി ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ട് കവളിലൂടെ വെള്ള വര വന്നിട്ടുള്ള മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ പല ആളുകളുമുണ്ട് ആണുങ്ങളുമുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുമുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് റാബിയത്തുല്ല തബിയ എന്ന സഹോദരി അതുപോലെ നഫീസത്ത് ബീബി റതി അള്ളാഹു അൽഹുമ അവരൊക്കെ രാത്രി ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് 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 കണ്ണുനീര് ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതാ മുഖത്ത് വെളുത്ത വര വന്നു പോയിരുന്നു ആ മഹതികൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് അള്ളാഹു ചെയ്ത രമത്തിന് ശുക്ര ചെയ്ത് കരഞ്ഞിട്ട് ദാ ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ സഹാബികളായ മഹാന്മാർ ചെയ്തിരുന്നു സുദീഖ്രതി അള്ളാഹു അനു അതുപോലെ മറ്റ് സഹാബികളും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദാ ചെയ്തിരുന്നു താപീയങ്ങളായ ഹസൻ ബസലി റതി അള്ളാഹു അനുവനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരും രാത്രിയിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദാ ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേക അടിമകൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും കരയുകയാണ് മുമ്മിനിങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കരയുന്ന ആ ജനങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സാധുവായ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും അഴിബാദത്തുകളെ നമ്മുടെ അമലുകളെ നമ്മുടെ സഹായാഭ്യർത്ഥനകളെ അതാ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇടയാക്കി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് യഹുദിൻ അസുറാത്തൽ മുസ്തഖീം എന്നത് ആ ഇൻഷാ അള്ളാ നാളെ നമുക്ക് ആ ആയത്ത് യഹുദിൻ അസുറാത്തൽ മുസ്തഖീം എന്ന ദുഹാവിനെ സംബന്ധിച്ചും മുസ്തഖീമായ വഴി ഏതാണെന്നും നമുക്ക് വിവരിക്കാം അള്ളാഹു തോഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ആ ധാരാളമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴും രാവിലെയും രാത്രിയും ഒക്കെ ദ്വാരക്ക് തന്നെയാണ്
നാറ്റിങ്കൽ ഷിഹാസിൻ്റെ ഉമ്മ ന്യൂറോ സർജറി കഴിഞ്ഞ് പത്ത് ദിവസമായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഐ സി യുവിലാണ് ഇൻഫെക്ഷനുണ്ട് അന്നാത്ര ശിക്ഷാക്കി കൊടുക്കട്ടെ വേഗം വായിച്ചിട്ട് ഒന്നായിരുന്നു ആർക്ക പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് കാലിൽ ഞെരിയാണിക്ക് അടുത്ത് ട്യൂമർ ബാധിച്ചത് അള്ളാ അള്ളാഹ് ശിഫാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ടെസ്റ്റിലും ചെറിയ പ്രയാസമുള്ളതുപോലെ സംശയം പറയുന്നു അതില്ലാതിരിക്കാൻ ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് മാറാനും അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു താല ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ രോഗവും ഉള്ള മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ സുനൃത്യമായത്തിൻ്റെ തേനിപ്പര മേഖലയിൽ പ്രധാന സംഘാടകനായിരുന്ന കടക്കാട്ടുപാറ അരീക്കര കോലോത്ത് ഉള്ളത് മമ്മുണ്ണി എന്ന ബാവ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മരണപ്പെട്ടു അള്ളാ അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഓഫറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ കടവത്തൂര് തണ്ടപ്പറമ്പ് യൂണിറ്റിലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള സജീവ പ്രവർത്തകർ ഷുഹൈബ് ഇന്നലെ ഉറക്കത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാ അള്ളാ ആ കുട്ടിക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഖത്തറിലെ മർക്കത്തിൻ്റെ പ്രധാന സഹകാരി മജീദ് ചങ്ങരംകുളത്തിൻ്റെ മാതാവ് അസുഖമായി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ് മജീദ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ടുന്ന ആളാണ് നമ്മളെല്ലാവരെയും കേരളത്തിലെ മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മക്ക് സുഖം കൊടുക്കട്ടെ മജീദിനെ ഒന്ന് വർക്കത്ത് കേട്ടെ പോയിലൂർ ടി പി അബൂബക്കർ റാജിയുടെ ഉമ്മയുടെ ഒപ്പ മരണപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ആണ്ട് ഇല്ലേ മർക്കത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ നോമ്പു തുറ നെയ്യത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ സമസ്ത മശാവരാംഗമായിരുന്ന സി കെ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാരും മാണിയൂര് അവരുടെ ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസമാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് മഹഫുറത്ത് നൽകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച തക്കാഫൽ മെമ്പർമാരും പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കൾ മർക്കസ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രവാസികൾ മറ്റ് സഹോദര സഹോദരിമാർ ബഹ്റൈനിലെ മർക്കസ് സഹകാരികൾ തക്കാഫൽ മെമ്പർമാർ സഹായികൾ ഇവരെല്ലാം ദാ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് എഴുതി തന്നത് അള്ളാ ഞമ്മളത് മറന്നു പോകാറില്ല രാത്രിയും മറക്കൂല പകലും മറക്കൂല അഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വല ആലി വാസുഹാബി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുമ്മ ഫിർലന ഉറഹംന ഒരു വാലിദീന ഒലി മസായിഖിന ഒലി അസാത്തീദിന ഒലി മല്ലഹു ഹക്കുൻ അലൈന ഒലി മന്ന ആനന ഒലി ജമീൽ മുഹ്മിനീന വൽ മുഹ്മിനാത്ത് اللهم اشفنا واشف مرضانا يا شافي المرضى فرتوني ينغل بند پتا بلے آلگل کرونا روغت الپت گلف راج ينغل کئین نند ربے اور کلم نی پتا نو اتا دی وسنگند ينغل بولا شفیاء کی کودکنے اللہ اور اللہ اور امی پول ആശുപത്രിയിലാണ് പക്ഷേ ചികിത്സ നല്ലപോലെ കിട്ടാത്തവരുമുണ്ട് കിട്ടുന്നവരുമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും പല സ്ഥലത്തും നമ്മളെ സുന്നത്യമായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ കൊറോണയിൽപ്പെട്ട് രോഗമായി കിടക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവർക്ക് ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഇനി ആ കൊറോണ രോഗം ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തേക്ക് നീ എത്തിക്കല്ലേ അള്ളാ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് നീ എത്തിക്കല്ലേ അള്ളാ എല്ലാ രാജ്യത്തു നിന്നും അതിന് നീ എടുത്തു കളയണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ റഹമത്തും വറക്കത്തും ചെയ്യണേ അള്ളാ ഈ ദുവാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും നീ മൗഫിറത്ത് നൽകണേ അള്ളാ 
ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ദീർഘായുസ് നല്ല ആഫിയത്തോട് കൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഇമാനും ഇതായത്തും ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ മർക്കത്തുസ്തക്കാഫത്തി സുന്നിയയിലേക്ക് സഹായിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇന്നലെ ഇമനിയാന്നൊക്കെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവർ സംഭാവനകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അയച്ചതായ ആളുകൾക്കെല്ലാം നീ അത് കബൂലാക്കണേ അള്ളാ പടത്തോനെ റമവാനും പങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ വരികയാണ് ആ കുട്ടികൾക്ക് ജനവിന് കൊടുക്കാൻ വഴിയില്ല ആ കുട്ടികളെ പോറ്റി വളർത്താൻ വഴിയില്ല അതുപോലെ ഉസ്താദന്മാർക്കും മദ്രസ അധ്യാപകർക്കും ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ വഴിയില്ല പഠിത്തവനെ അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു തരണേ അള്ളാ അതിലേക്ക് സഹായിക്കുന്ന ആളുകളെ നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന അള്ളാ لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ഹിമായ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഈ ദർസ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് താമസ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താനും ഭക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്താനും ഒരേ ആവശ്യങ്ങളുമുണ്ട് അതെല്ലാം പ്രവാസികളെ കൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും കഴിഞ്ഞു പോകാറുള്ളത് ഈ കൊല്ലം അങ്ങനെ നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് പഠിച്ചവനെ വേദാറിലാണ് എങ്കിലും നല്ല മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിലിട്ട് കൊടുത്ത് സംഭാവനകൾ അയക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ അവരെ കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഈ യാത്രയിൽ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ കൊറോണ രോഗത്തിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ യാ അള്ളാ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മോമിനിയങ്ങളെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ എല്ലാ മോമിനിയങ്ങളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ യാ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കണേ അള്ളാ യാ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർ മക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരുടെയും ഹൈറായ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാക്കണേ അള്ളാ എൻ്റെ ഈ ദർസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഏത് രാജ്യത്ത് എവിടെയായാലും അവർക്കെല്ലാം നീ റമദാനിൻ്റെ പുണ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവർക്ക് അവരുടെ ഹൈറായ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയായി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളിലൊന്ന് മരിച്ചു പോയ മഹാന്മാർ പലരുമുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കബറ് വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും റസൂർബാൻ്റെ ജിവാറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാഹുമറബനാത്തിനാഹിദുന്യാസനാഹിറത്തിഹസനത്തും أجمعين والحمد ولقل كماله وصفت دجاب جماله 
حسنت جمیع و خسمالی صلو علیہ و آلیہ